ఈ రైతు ఆత్మహత్య జరిగిన సందర్భంలో నార్త్ తెలంగాణలో ఉన్న చాలా గ్రామాలు తిరిగి నేను ఒక అవగాహనకు వచ్చిన విషయం ఏంటంటే రైతులు అనేక మల్టీ యాంగిల్స్ నుంచి చాలా కోణాల నుంచి కూడా మనం రైతులు నష్టపోతున్నారు అనేది చూస్తా ఉన్నాం కాబట్టి దీన్ని ఏదో ఒక కోణంలో స్టడీ చేయకుండా పరిష్కారం ఒకటే కోణంలో కాకుండా అంటే అనేక కోణాల నుంచి దీన్ని పరిష్కారాలు చూసేటువంటి ఆలోచన మనం ఇలా ఫామ్ చేసినటువంటి జాప్ ఉండాలని నేను భావిస్తా ఉన్నాను ఇక్కడ రైతులు ఆర్ ఈ గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా ఒక క్రైసిస్లో ఉన్నది గ్లోబలైజేషన్ ద్వారా వచ్చినటువంటి మార్పుల వల్ల క్రైసిస్లో ఉంది ఆ క్రైసిస్లో భాగంగా దీన్ని ఎక్కువ నష్టపడ్డది రైతు కుటుంబాలు అనేది చూస్తా ఉన్నాం చాలా కాంట్రడిక్షన్స్ ఉన్నాయి ఇలా రైతులు ఎదుర్కొనే కాంట్రడిక్షన్ చాలా ఉన్నాయి ఇక ఈ గ్లోబలైజేషన్ ప్రాసెస్లో ప్రభుత్వాల మీద ఒత్తిడి తెచ్చి వరల్డ్ బ్యాంక్ కావచ్చు ఇతర మల్టీనేషనల్ కంపెనీలు కావచ్చు రైతులకు ఇచ్చేటువంటి సబ్సిడీలు రాయితీలు వ్యవసాయ బడ్జెట్లను చాలా వరకు తగ్గించుకుంటా వచ్చినాయి దాంతో ప్రభుత్వ పెట్టుబడులు అనేటివి వ్యవసాయం పైన బాగా తగ్గిపోయినటువంటిది అది బాగా మళ్ళీ రివర్స్లో అంటే వ్యవసాయం పైన పెట్టుబడులు జరిగే విధంగా రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాల పైన తీవ్రమైన ఒత్తిడి జరగాల్సిన అవసరం ఉన్నది అదేవిధంగా గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి రైతాంగం ఇలా సఫరింగ్ కేవలం ఎంఎస్పీఏ కాకుండా వ్యవసాయ రిలేటివ్ అంశాలే కాకుండా వ్యవసాయానికి రిలీవ్ కానటువంటి అంశాల వల్ల కూడా నష్టపోతా ఉన్నారు ఇలా ఎడ్యుకేషన్ అనుకోండి హెల్త్ అనుకోండి ఇతర కల్చరల్ చేంజెస్ చాలా వచ్చింది ఎడ్యుకేషన్ చాలా ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం ఏర్పడేటట్టు విధంగా ఇలా గ్రామీణ ప్రజలలో మార్పు వచ్చింది పాఠశాలలు ఉన్నా కానీ అక్కడ చదివించకుండా ఇంకా వరంగల్కో లేకపోతే క్రమంకో పంపించాలని అక్కడ ఏదో పెద్ద చదువు చదివిస్తారని ఆడ యాభై వేలు నలభై వేలు ఖర్చు పెట్టి చూడు అటువంటి ఇది కొంత నష్టం చేస్తా ఉన్నారు ఇంకొక అంశం ఏంటంటే ఈ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ల మీద అసలు విశ్వాసం లేదు ఆడ పని ఆడ ఎవరు కూడా చూసే విధంగా లేదు కాబట్టి అక్కడ కూడా మీద ఈ హెల్త్ ప్రాబ్లం చాలా సీరియస్గా వచ్చేసింది దాన్ని కూడా ఎదుర్కోలేని పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టాలి చూస్తుంది కొన్ని సందర్భంలో ఎకరాలకు ఎకరాలు కూడా అమ్మి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్ అటెండ్ చేసుకునేటువంటి స్థితిని మనం చూస్తా ఉన్నాం ఇంకా మూడోది ఏంటంటే ఇల్లు కట్టుకోవడం అనేది కూడా అవసరమే కానీ ఏదో ప్రభుత్వ విధానాన్ని ప్రకటించి మేము ఇల్లు ఇస్తున్నాము డెబ్బై ఐదు వేలు ఇస్తాము లక్ష రూపాయలు ఇస్తామంటే ఇల్లు కూడా ఇల్లు మొదలు పెట్టి ఆ లక్ష ఎక్కువ రాదు కానీ అప్పులు చేసి ఇల్లు కట్టిన సమస్య అంటే నాన్ ఫామ్ రీజన్స్ ఇవన్నీ అదేవిధంగా ఇప్పుడు సారా దుకాణాలు ఎక్కువైపోయినాయి బెల్ట్ షాపులు ప్రతి గ్రామంలో ఐదు వేల ప్రజలు ఉన్నటువంటి గ్రామంలో కనీసం పది పదిహేను బెల్ట్ షాపులు ఉన్నాయి ఒక్కొక్క బెల్ట్ షాప్ రోజుకు పదివేల రూపాయలు అమ్ముతా ఉన్నాయి బట్ రోజుకి ఎన్ని రూపాయలు మనం బెల్ట్ షాపుల ద్వారా ప్రజల డబ్బును బయటికి పంపించేటువంటి కార్యక్రమం ప్రభుత్వం ఈ లిక్కర్ విధానం ద్వారా చేస్తున్నదో మనం గమనించాలి కాబట్టి వారు ఇట్లా రైతులు చేసేటువంటి ఖర్చులు గ్లోబలైజేషన్ ప్రాసెస్లో చాలా పెరిగిపోయడం ఒక సమస్య అయితే ఇంకా మిగిలిన వ్యవసాయ సంబంధిత అంశాలు చాలా ఉన్నాయి అని మీ అందరికీ తెలుసు కాబట్టి ప్రభుత్వం ఏమి చేయాలంటే ఈ విద్యా విధానం హెల్త్ విధానాన్ని తర్వాత లిక్కర్ పాలసీని కూడా గ్రామస్తులను దూరు చేసే వ్యవస్థగా మారకుండా ఉండకుండా కొన్ని రిఫార్మ్స్ తీసుకురావాల్సిన అవసరం అయితే ఉందని అది పెద్ద ఎత్తున ప్రజలను చైతన్యం చేసి వాళ్ళని డైరెక్షన్లో మన మనతో కలిసి వచ్చే విధంగా మార్చాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఎంత పంట పండించినా కానీ ఈ మూడు అంశాలు చాలా తీవ్రంగా వాళ్ళని దోపిడీ చేయడం వాళ్ళ డబ్బాత ఖర్చు చేయించడం అనేది జరుగుతూ ఉన్నది వీటిని కూడా పునరాలోచించాలి ప్రజల్లో ఒక చైతన్యం వచ్చే విధంగా ఆలోచించే విధంగా మనం చైతన్యం తీసుకురావాల్సిన అవసరం అయితే ఉన్నది తర్వాత ఏంటంటే ప్రభుత్వ యంత్రాలు ఎంత ముందు సార్ చెప్పినట్టు డాక్టర్ ఆంజనేయ గారు చెప్పినట్టుగా రైతులకు అవసరమైన అధికారులు ఎవరు చాలా మంది అదే సరే లిప్సింపతి ఊహించేవాళ్ళు కొద్దిగా ఏదో పనిచేసే వాళ్ళు అధికారులు ఉండొచ్చు కానీ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అధికారులు 
కూడా సహకరించకపోవడమే కాకుండా వాళ్ళు ఏ రకంగా దోపిడి చేయాలనేటువంటి లక్ష్యంతో ఉన్నారు తహసీల్దార్లే కావచ్చు వీడు ఎండీఓలే కావచ్చు విఆర్ఓలే కావచ్చు లేకపోతే గ్రామ స్థాయిలో విఆర్ఏలే కావచ్చు ఆ తర్వాత ఉన్నటువంటి ఈ విస్తరణ అధికారులు కావచ్చు ఈ ఆరు గురించి పదవులు పెడితే మార్కెట్ కార్డుకి వచ్చిన ఈ అధికారులంతా కూడా రైతులు రక్షించడానికి ఎవరైతే నియమించబడ్డారో వాళ్ళు వాళ్ళ బాధ్యతను అసలు నిర్వర్తించకపోవడం అనేది జరుగుతూ ఉన్నది తెలంగాణ వచ్చినాక ఇంకా దుర్మార్గంగా దోపిడీ చేస్తూ ఉన్నది ఈ అధికారులు ఎందుకంటే తెలంగాణ అంటే అంటే కోదరావు సార్ కోపం వస్తుంది ఎందుకంటే కొంతమంది ఈ ఉద్యోగులు అంతా ఏం చేసినట్టు తెలంగాణ మేమే తెచ్చినాం అని అటువంటి ఆలోచన వచ్చేది వాళ్ళు అసలు ప్రజలు తెచ్చింది అనుకుంటలేదు వాళ్ళు మేమే తెచ్చినాం అని కేసీఆర్ భూమి పెట్టి వీధులు పెట్టి ఇవాళ టీఆర్ఎస్ ఉన్న ఉద్యోగులు ఒకటి అయిపోయింది గవర్నమెంట్ ఉద్యోగులు ఒకటి అయితే బాగుండదు అని పార్టీ ఉన్న ఉద్యోగులు అంతా ఒకటి అయిపోయారు వాళ్ళు ఎంత వసూలు చేసినా ఇలా ప్రభుత్వం పట్టించుకునే విధంగా లేదు వాళ్ళు ఎంత కాలం పని చేయకుండా పట్టించుకునే స్థితి లేదు కాబట్టి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అధికారులు రైతుల కష్టాలను మరింత పెంచడానికి వాళ్ళ అప్పులు వారి వాళ్ళకు వచ్చేటువంటి సర్వీసెస్ ఇవ్వకుండా వాళ్ళను ఎంత తప్పించినా కానీ ఎన్నిసార్లు తైసిల అభివృద్ధి పోయినా కానీ వాళ్ళది పాస్బుక్ రావడానికి కూడా అనేక నెలలు అన్ని అనేక వేల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి తప్ప పాస్బుక్లు వచ్చే పరిస్థితి లేదు ప్రతి సంవత్సరం వాళ్ళు ఈ అన్ని మన సప్లై చేసే ఈ బ్యాంకు తీసుకుపోయి బ్యాంకులు సప్లై చేస్తే వాళ్ళు రుణాలు ఇచ్చే పరిస్థితి వాళ్ళు పెట్టింది ఇట్లా రైతులకు సహకరించవలసినటువంటి అధికారులంతా కూడా రైతుల అవసరాలను ఆత్రగా తీసుకునే వాళ్ళ గారు డబ్బులు వసూలు చేసుకునేటువంటి ఆ సంస్కృతి బాగా పెరిగిపోయింది కాబట్టి ఇది చాలా ఆలోచించవలసిన అవసరమే ఉన్నది దీని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ మనం చేస్తలేము రైతు సంఘాలు కూడా ఈ అధికారులు చేసే లంచగోడు వ్యవహారం ఆసక్తత లేదా నిర్లక్ష్యం అనేటువంటి దాన్ని మనం పట్టించుకుంటారు ఎంతసేపు ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం అంటే ఏదో ఇక్కడ ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులే అనుకుంటారు కానీ ప్రభుత్వం అంటే అందులో పనిచేసి నెలకు అరవై వేల నుంచి లక్ష యాభై వేల రూపాయలు జీతం వచ్చేటువంటి ఉద్యోగులందరూ కూడా రైతులకు సహకరిస్తలేరు వాళ్ళ ఎంత వీలైతే అంత దోపిడీ చేసుకోవడానికే వాళ్ళు ప్రిపేర్ అయి ఉన్నారు అనేది వాస్తవం ఇంకా ఇంకొక టెక్నాలజీ విషయంలో చూస్తే ఇక్కడ రైతులకు లేబరర్స్కి కాంట్రడిక్షన్ ఏర్పడ్డది ఎందుకంటే ప్రతిసారి మనం ఏమంటాను ఈ ఎన్ఆర్ఐజిఎస్ని తీసుకొచ్చి రైతు వారు ఈ వ్యవసాయానికి అనుసంధానం చేయాలని మనం అనుకుంటున్నాం కానీ కూలీలు ఏమనుకుంటారు దీని ద్వారా మాకు సంవత్సరానికి పదివేలు ఇరవై వేలు కుటుంబానికి వస్తున్నాయి ఇది వేరే రావాలా అవి కూలి వేరే రావాలని వాళ్ళు చూస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి కూలి చేసుకునే వాళ్లకు ఈ మధ్యలో వచ్చినటువంటి ఒక వెసులుబాటు కానీ దాన్ని మనం ఒక టార్గెట్ చేసి రైతు సంఘాలు ఏమన్నా ఉంటాయి అని చాలా మంది ఏమంటున్నారంటే అనుసంధానం చేయాలంటాం అందులో చాలా కాంట్రడిక్షన్స్ రావచ్చు కాబట్టి అలా ఎన్ఆర్ఐ చేసే స్కీమ్లో కొంత మార్పు తీసుకొచ్చి ఆ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పూర్తి ఆ పూర్తి ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళకి ఇచ్చే ధనాన్ని డైరెక్ట్గా అకౌంట్లో లేచి రోజు లేబర్ మార్కెట్లో పనిచేసుకునే అవకాశాన్ని కల్పిస్తే ఇంకా చాలా మార్పు వస్తుందేమో నేను అనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఈ రకంగా లేబర్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ కావాలి అలా అంటే దానికి సంబంధించిన లేబర్ షార్టేజ్ కూడా ఉన్నది అంటే చాలామంది చదువుకున్న వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు ఎంతో కొంత చదువుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా వ్యవసాయం నా పని కాదు వ్యవసాయం చేయలేను ఇది మోటి పని ఈ పని చేస్తే నువ్వు అసలు పిల్లనిచ్చిన కూడా పిల్లనియ్యాడు నా పెళ్ళే కాదని వాళ్ళు అనుకుంటాను తండ్రి కూడా అదే అనుకుంటాను ఎక్కడ పోయి చిట్ఫండ్ కేంద్రంలో పని చేసుకో లేకపోతే వచ్చిన కాలేజీలో నెల మూడు వేలు ఇచ్చిన చాలు అక్కడ పనిచేసుకో బొమ్మని వరంగలు పంపించేటువంటి స్థితులు అయ్యే అలా కొడుకులను పంపిస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి ఆ రకంగా పెళ్ళి అయినటువంటి అమ్మాయిలు కానీ లేదా చదువుకున్న అబ్బాయిలు కానీ ఇవాళ వ్యవసాయంలో ఉండలేదు కాబట్టి లేవర్ అనేది షార్టేజ్ అయిపోయింది కేవలం నలభై ఐదు సంవత్సరాల పైబడ్డ వాళ్ళు మాత్రమే పెద్ద మనుషులు మాత్రమే లేబర్ అనేది పనిచేస్తూ ఉన్నారు రోజులు ఆరు ఏడు గంటలు పనిచేసేది వెనకట ఇవాళ ఏమైతే నీ తొమ్మిది నెలలకు వస్తే నాలుగు ఇంటికే మూడు ఇంటికే వెళ్ళిపోతామంటారు మరి ఇంత తక్కువ పని చేస్తారంటే రేపటి నుంచి రానే రాదు వాళ్ళు ఇట్లా వాళ్లకు కూడా ఏంటంటే పని చేసే వాళ్ళు తక్కువ అయిపోయింది మరి దీనికి ఏంటి సొల్యూషన్ ఏంటంటే తప్పకుండా సైంటిఫిక్ సైంటిఫిక్ మెథడ్స్ ఇన్నోవేషన్ ద్వారా కొత్త టెక్నాలజీ ఇన్పుట్స్ సన్నకారు రైతులకు స్మాల్ ఫార్మర్స్ కి లేదా మార్జినల్ ఫార్మర్స్ కి ఉపయోగపడేటువంటి టెక్నాలజీని తప్పకుండా గ్రామాలలో తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది అదేదో అధినిష్ట లేబర్స్ కాలేజీ తప్పకుండా టెక్నాలజీ రావాల్సిందే ఆ టెక్నాలజీ తోటి కొంత లేబర్ షార్టేజీని మనం ఎదుర్కోవడానికి అవకాశం మరి కాబట్టి ఇన్ని రకాల మల్టీ ప్రాబ్లం ఇది రైతుల సమస్య
యాంగిల్లో మల్టీ యాంగిల్లో దీనికి సొల్యూషన్స్ కూడా చూడాలి కానీ కేవలం ఒక్క సైడ్ నుంచే చూసి సరే అయ్యేది సబ్సిడీ ఇచ్చిపోవడం కానీ లేదా ఎంఎస్పి విషయంలో కానీ ఇది అనేక విషయాలు ప్రభుత్వ పాలసీలలో కూడా లోపు ఇష్టత ఉన్నది ఎంఎస్పి నిర్ణయించే దాంట్లో కూడా సైంటిఫిక్ అప్రోచ్ లేదు రైతులకు ఇచ్చేటువంటి ఈ రుణాల విషయంలో కూడా ఒకటి అబద్ధం మాటలు చెప్పడం ఈ సంవత్సరం ఇరవై ఏడు వేల కోట్ల రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పడం అన్న ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రుణాలు కూడా ఇవ్వకపోవడం ఇవన్నీ కూడా ప్రభుత్వ విధానాలలో కూడా చాలా లోపు ఇష్టత ఉన్నది కారణం ఏంటంటే ఒకప్పుడు రైతులు అంటే బాగా గ్రామాల నుంచి కదిలి పెద్ద ఎత్తున ప్రభుత్వాన్ని నిలదీసే వాళ్ళు ఉండేది ఏదైనా అసెంబ్లీలో కూడా కనీసం టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ రైతులతో సంబంధం ఉన్నటువంటి పెద్ద రైతులు ఉండేది ఎమ్మెల్యేలుగా ఎంపీలుగా ఉండేది మనం చూసిన పార్లమెంట్ లో చాలా మంది రైతు నాయకులు ఎంపీలు మినిస్టర్లే ఉండేది వాళ్ళ కేవలం కార్పొరేట్ దిగ్గజాలు మాత్రమే కేవలం కాంట్రాక్టర్లు మాత్రమే కేవలం ప్రజల యొక్క సొమ్మను దోపిడి చేసుకునే వాళ్ళు క్రిమినల్స్ చాలా మంది అలా అసెంబ్లీలో చట్ట సభలలో ఉంటా ఉన్నారు కాబట్టి రైతుల గురించి మాట్లాడే దిక్కు అలా చట్ట సభలో లేదనేది వాస్తవమైన విషయం అది కాబట్టి ఇవన్నీ లేకపోవడం వల్ల రైతుల గురించి మాట్లాడే వాళ్ళు లేరు కాబట్టి సంఘటితంగా రైతులను తయారు చేయాల్సిన అవసరము ఇవాళ ఆ సంఘాలకు ఉన్నది అది ఏ సంఘమైనా కానీ మనం ఇవాళ ఏర్పడినటువంటి తెలంగాణ జాక్ రైతు జాక్ కూడా ఇది చాలా సీరియస్ గా తీసుకొని గ్రామ స్థాయి నుండి మన రాష్ట్ర స్థాయి వరకు కూడా ఈ సంఘాన్ని పటిష్టం చేసిన చేతులు ఉంటే ఒక పొలిటికల్ లెవెల్ కాకుండా దీన్ని ఒక ప్రెషర్ గ్రూప్ గా మనం ఆలోచించినప్పుడు తప్పకుండా అన్ని వర్గాల ప్రజలు సామాజిక వర్గాలన్నీ కూడా లేక ఆర్థికంగా ఉన్న వివిధ వర్గాలు కూడా దీంతో కలిసి రావడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి తప్పకుండా మనం రైతు సంఘాలను బలోపేతం చేయడం ద్వారా ఈ సమస్యకు మల్టీ యాంగిల్ లో సమాధానం చెప్పే విధంగా దాని సూచనలు చేస్తూ మన ముందుకు తీసుకుపోతే తప్పకుండా సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది కానీ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి రైతుల సమస్య ఈ విధంగానే ఉన్నది ఇంకా జడ్లు అవుతుంది కానీ అది పరిష్కార మార్గంలో ఎన్నడూ కూడా పోవడం లేదు తెలంగాణ సాధించుకున్న తర్వాత మనం మిగిలింది ఉన్న వార్తల్లో ప్రధానమైనది రైతుల సమస్య కాబట్టి ప్రభుత్వం ఆ డైరెక్షన్ లో ఆలోచించాలి మనం బుద్ధిజీవుల లాంటి వాళ్ళం కానీ లేకపోతే ఉద్యమాలుగా పనిచేసినటువంటి సామాజిక కార్యకర్తలము అందరం కూడా ఈ డైరెక్షన్ లో ఆలోచిస్తే మేజర్ ప్రాబ్లానికి సొల్యూషన్ దొరికే అవకాశం ఉంది చరిత్రలో సరే బంగారు తెలంగాణ కాకుండా కానీ బట్టు తెలంగాణ సాధించుకోవడానికి అయితే అవకాశం ఉందని మనవి చేస్తూ నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తా ఉన్నాను వెంకటనారాయణ గారికి ధన్యవాదాలు